ഭൂതകാലത്തിന്റെ നേരുകൾ തിരുശേഷിപ്പുകൾ കാലഘടനാടിസ്ഥാനത്തിൽ അവയ്ക്ക് ചരിത്രമെന്ന് നാമകരണം ചരിത്രമെന്നത് ഭൂത വർത്തമാന കാലങ്ങൾ തമ്മിലെ സംവാദമെന്നുമുണ്ട് പണ്ഡിതമതം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നാളേക്ക് ചരിത്രം കുതിരപ്പുറത്തു ഞാൻ പാഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കയ്യിൽ കുതറി തുള്ളി തുള്ളി ചട്ടവാറിളകുമ്പോൾ നടുങ്ങി പോകുന്നീലേ നിമിഷങ്ങളിൽ കുളമ്പടികൾ പതിയുമ്പോൾ ഈ അണ്ടകടാഹങ്ങൾ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയുടെയും തകർച്ചയുടെയും വിവരണങ്ങളും മനുഷ്യരാശിയുടെ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ അവസ്ഥയെ ബാധിച്ച വലിയ മാറ്റങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ മനുഷ്യവർഗത്തെ ബാധിച്ച സംഭവങ്ങളാണ് ചരിത്രമെന്ന് ജോൺ ജേക്കബ് ആൻഡേഴ്സൺ ചരിത്രത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സഞ്ചിത സംസ്കാരങ്ങളെന്ന നാൾവഴി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തങ്കലിപികളാൽ മുദ്രണം ചെയ്യപ്പെട്ട ജീവിതക്രമങ്ങളൊക്കെയും രൂപമെടുത്തത് ജലാശയങ്ങളുടെ തീരങ്ങളിലായിരുന്നുവെന്ന പുരാസത്യം പര്യവേഷണങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം ബീജാവാപം പൂണ്ടത് ഹിമാലയ സാനുക്കളിൽ നിന്ന് ഉരുകിയൊലിച്ച സിന്ധു നദിയുടെ തടങ്ങളിലായിരുന്നു എന്നതും പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം രൂപം കൊണ്ടത് നൈൽ നദീതീരത്താണെന്നതും മെസോപൊട്ടോമൻ സംസ്കാരം പടർന്നു പന്തലിച്ചത് ടൈഗ്രിസ് യൂഫ്രട്ടീസ് നദികളുടെ തടങ്ങളിലായിരുന്നു എന്നിങ്ങനെയുള്ള അജഞ്ചല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വായ്മൊഴി വഴക്കങ്ങളായി വന്ന് ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ വെറും സത്യങ്ങളോ പഴങ്കഥകളോ അല്ല മറിച്ച് പര്യവേഷണ കുതുകികളുടെയും ചരിത്രാന്വേഷികളുടെയും നിരന്തര സാധനങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് പുരാതന ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിന് നാന്തി കുറിച്ചത് യെല്ലോ നദീ തടത്തിലാണെന്ന വസ്തുതയും പുരാതന റോമൻ സംസ്കാരം മുളപൊട്ടിയത് ടൈബർ നദിയോരത്താണെന്നതും ശാസ്ത്രീയമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ പര്യവേഷ പാഠഭേദങ്ങളാണ് കാടുകളും മേടുകളും വെട്ടിത്തെളിച്ചും തെളിക്കാതെയും ലോക ജനസഞ്ചയത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽ അധിവസിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ തെക്കൻ ഓരം ചേർന്ന് സാനുക്കളും മരുപ്രദേശങ്ങളും മഹാസമുദ്രങ്ങളും അതിരിട്ട ഭാരതത്തിലും ജീവിതക്രമങ്ങൾക്ക് കളിത്തൊട്ടിലായത് ജലാശയ തീരങ്ങൾ തന്നെ അധിനിവേശങ്ങൾക്കും പടയോട്ടങ്ങൾക്കും പുറമെ വൈവിധ്യമാർന്ന ജനസമൂഹ ഇടപെടലുകളാലും സഞ്ചിത സംസ്കാര ഇടമെന്ന് പിൽക്കാലത്ത് ഖ്യാതി നേടിയ കേരളത്തിലും ജീവിതക്രമങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ കൈരളിയുടെ വിരിമാറിലൂടെ തലങ്ങും വിലങ്ങും ഒഴുകുന്ന നദികളും വിശാല കായലുകളും കടലുമെല്ലാം വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലമാണെന്നത് അനുഷേധ്യ യാഥാർത്ഥ്യം പൂർണി നദിയിലും കാലം മുങ്ങാങ്കുഴിയിട്ട് നുവർന്ന് കരകയറി എത്രയോ വട്ടം ഗൂഢം സമീപ കരകളിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ ആർജിക്കണം എന്ന ഇംഗിതത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചവയിൽ ചിലതുമാത്രം ഈടുവെപ്പുകളായി കാലാതീതമായി ചരിത്ര നേർസാക്ഷികളായി അതത് മേഖലകളുടെ സവിശേഷതകൾ ജ്യോതിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തമായ ചില സൂചനകൾ ഓരോരോ സ്ഥലനാമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടന്നുകൂടുക സ്വാഭാവികം ചില സ്ഥലനാമങ്ങളും സ്ഥലനാമ പുരാണങ്ങളും മിത്തുകളുമായും ഴ ചേർന്ന് കിടക്കുന്നു ഒരേ സമയം മിത്തിന്റെ പിൻബലത്താലും ഭൂമിശാസ്ത്ര സവിശേഷതയാലും കൗതുകകരമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് നിമിത്തമായ സ്ഥലനാമമാണ് തൃപ്പൂണിത്തുറയും അർജുനനും ശ്രീകൃഷ്ണനും വൈകുണ്ഠത്തിൽ ചെന്ന സമയത്ത് മഹാവിഷ്ണു ഒരു ചെറിയ വിഷ്ണുവിൻ്റെ പഞ്ചലോക വിഗ്രഹം അർജുനന് കൈയിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഭൂമിയിൽ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചു അങ്ങനെ ഭൂമിയിലെത്തി അർജുനൻ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉചിതമായ സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് വന്ന് ഇപ്പോൾ പൂണിത്ര എന്ന ഇപ്പോൾ പേരുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് എത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് പൂണി തുറന്ന വിഗ്രഹം പുറത്തെടുത്ത ആ സ്ഥലത്തിന് പൂണി തുറ എന്നുള്ള പേര് വന്നു അത് ആദരസൂചകമായിട്ട് തിരു 
ചേർത്തപ്പോൾ തിരുവ് പൂളിത്തിരയായി പിന്നീട് അത് ലോപിച്ച് തൃപ്പൂണിത്തിരയായി എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്ഥലനാമത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുത പൂർണത്രീശം ആശ്രയേ അക്ഷയ ഭക്തി സംയേ പൂർണ ബ്രഹ്മ രൂപിണം പരി പൂർണതയാരസ ഗരിമ കൊണ്ടും ചരിത്ര ചരിത്രാതീതകാല നീക്കുബാക്കികൾ കൊണ്ടും സാംസ്കാരികമായ അടയാളപ്പെടുത്തലുകളാലും പുരാനഗരിയാണ് തൃപ്പൂണിത്തുറ എന്നത് നിസ്തർക്കം പെരിയാറിൻ്റെ രണ്ട് കൈവഴി കൈവഴികളാണ് ചൂർണി നദിയും പൂർണി നദിയും ചൂർണി നദിയുടെ തീരത്തുള്ള കരയാണ് ചൂർണിക്കര ആലുവ ഭാഗത്തുള്ളത് ഇവിടെ ഈ പൂർണി നദിയുടെ തീരത്ത് ഒരു ചെറിയ തുറമുഖം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ധാരാളം ഈ വലിയ കെട്ടുവെള്ളത്തിൽ പച്ചക്കറികളും പല വ്യഞ്ജനങ്ങളൊക്കെ വരും ആ കെട്ടുവെള്ളത്തിൽ വന്ന് ഇവിടെ ഇറക്കിയ സാധനങ്ങൾ ഉന്തുവണ്ടിയിൽ കയറ്റി തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് തൃപ്പൂണിത്തറ അങ്ങാടിയിലേക്ക് ചന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അങ്ങനെ ആ പൂർണി നദിയുടെ തീരത്തുള്ള തുറമുഖ ബന്ധപ്പെട്ട തുറമുഖമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സ്ഥലത്തിന് പൂർണി തുറ എന്ന് പേര് വന്നു അത് പിന്നീട് പൂളിത്തുറയായി പിന്നീടത് തൃപ്പൂണിത്തറയായി അറിയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള വസ്തുത കാലാതീതമായി അവശേഷിക്കുന്ന തിരുശേഷിപ്പുകളും ലിഖിതങ്ങളുമെല്ലാം ഇക്കാര്യം ഉറക്കെ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു പ്രാചീന ചരിത്രകാരനായ മെഗാസ്തനീസ് ട്രിപ്പൊന്ന എന്നും ടോളമി ട്രിപ്പൊന്റരെ എന്നും ബി സിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് തൃപ്പൂണിത്തുറയാണത്രേ തൃപ്പൂണിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പഴക്കമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ പഴയ ടോളമിയുടെ കാലത്തൊക്കെ സഞ്ചാരത്തിലൊക്കെ ട്രിപ്പൊണ്ടറെ എന്നാണ് ഈ പ്രദേശത്തിനെ പരാമർശിച്ചിരുന്നത് തുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറമുഖം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അത് പല ഇതിലും ഉണ്ട് തുറ എന്ന് അവസാനിക്കണത് പണ്ട് പഴയ കാലത്ത് തൃപ്പൂണിത്തറയുടെ അടുക്ക വരെ കടലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയണത് അത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഒരു വലിയൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി ആ കാലത്താണ് കുറേ കര കടലിൽ അങ്ങോട്ട് പോയി ചില പുതിയ ദ്വീപുകൾ പൊങ്ങി വന്നു ഇന്ന് ലോക ഭൂപടത്തിൽ അനുഷേധ്യപട്ടം ചാർത്തി കിട്ടിയിട്ടുള്ള അറബിക്കടലിൻ്റെ റാണിയായ കൊച്ചിക്ക് തൃപ്പൂണിത്തുറയെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടോ അതല്ല രാജനഗരി എന്ന പുകഴ്കേട്ട തൃപ്പൂണിത്തുറയ്ക്ക് കൊച്ചിയെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടോ ഒരു ഭൂതകാലം ഇല്ല എന്നതാണ് ചരിത്ര വസ്തുത കാരണം കെട്ടിലും മട്ടിലും രാവിലും പകലിലും ഇന്ന് വേഷപ്രച്ഛന്നയാകുന്ന അറബിക്കടലിൻ്റെ റാണിയെ മജ്ജയും മാംസവും നൽകി വിശ്വമോഹിനിയാക്കുന്നതിൽ പണ്ട് തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ നിന്നും തുല്യം ചാർത്തപ്പെട്ട് പ്രയോഗവത്കരിക്കപ്പെട്ട തിട്ടൂരങ്ങളും വിളംബരാകമ്പടിയോടെ പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ട നീട്ടുകളും തുലോം ചെറുതല്ലാത്ത പങ്ക് വഹിച്ചു എന്നത് ചരിത്ര പാഠം കടൽ താണ്ടി വാണിജ്യ ബാന്ധവം സ്ഥാപിക്കാനെത്തിയവർക്കായി ചുവന്ന പരവതാനി വിരിക്കാനായി പുറപ്പെടുവിച്ച ശാസനകളും കൊച്ചിയെ ഇന്നത്തെ വിശ്വൈക മോഹിനിയാക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായി എന്നതും അഹന്തയോടെയും അല്പം ജാളിതയോടെയും ഭൂതകാലം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പം ഇതിന് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദോഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും സ്വാതന്ത്ര്യം അടിയറ വെക്കേണ്ടി വരും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവരിപ്പോൾ ചില കരാറ് ഒപ്പിടാൻ പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ദോഷമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പൂർണത്രീശന്റെ ക്ഷേത്ര നഗരം എന്ന നിലയിൽ വളർന്ന തൃപ്പൂണിത്തുറ പിന്നീട് വാണിജ്യ നഗരമായും തുടർന്ന് സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രവുമായും വളർന്നു പാശ്ചാത്യ നാഗരികതയുടെയും വാസ്തുശില്പ ചാതുര്യത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രമായി ഫോർട്ട് കൊച്ചിയെയും മട്ടാഞ്ചേരിയെയും വിലയിരുത്താമെങ്കിൽ പൗരസ്ത്യ നാഗരികതയുടെയും കലകളുടെയും അടിസ്ഥാന കേന്ദ്രമാണ് തൃപ്പൂണിത്തുറയെന്ന് വിലയിരുത്താം ഇവിടുത്തെ രേഖപ്പെടുത്ത ചരിത്രം എന്ന് പറയണത് ഈ തൃപ്പൂണിത്തറ അമ്പലം പണിഞ്ഞത് എ ഡി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് പണിഞ്ഞതെന്നല്ല അന്ന് ഉണ്ട് അന്നത്തെ ഒരു ശിലാശാസനം കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കോതരവി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാജാവിൻ്റെ അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടെന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ളതാണ് ഈ അമ്പലം കൗസ്തുഭം ും 
சர்வாங்கே ஹரிச்சந்தனம் ச கலையன் கண்டேச்ச முக்தாவலிம் கோபஸ்திரி பரிவேஷ்டிதோ விஜையதே கோபால சூடாமணிம் கோபால சூடாமணிம் ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രബലരായ ചേര ചോള പാണ്ഡ്യ രാജവംശങ്ങളിൽ അവസാന കണ്ണിയാണ് കൊച്ചി സാമ്രാജ്യം വാണ് പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു വടക്ക് പൊന്നാനി താലൂക്കിന്റെ ഭാഗങ്ങളും ചിറ്റൂർ പാലക്കാട് പ്രദേശത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളും തെക്ക് ചേർത്തല വരെയും കിഴക്ക് കുന്നത്തുനാടിന്റെ ഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതായിരുന്നു കൊച്ചി സാമ്രാജ്യം പിന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇവിടെ തൃപ്പൂണ കൊച്ചി രാജകുടുംബത്തിന് തൃപ്പൂണത്തറയിൽ ബന്ധമില്ല ആ കാലത്ത് തൃപ്പൂണത്തെ കുറിയൂർ സ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ കുരുവംശം കുരി ഇപ്പോൾ ഈ കുരിക്കാട് തൃപ്പൂണത്തിന് അടുക്കെയുള്ള ഒരു ഏഴ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള കുരിക്കാട് എന്നുള്ള സ്ഥലമാണ് കുറിയൂർ വംശത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഉണ്ടായത് പിന്നെ കാലക്രമത്തിൽ ഈ കുരുസ്വരൂപം ക്ഷയിച്ചില്ലാണ്ടാവും അത് ഈ പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപത്തിലേക്ക് പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചി രാജവംശം അതിലേക്ക് ലയിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് കൊച്ചി രാജാക്കന്മാർ ഇത് മാറുന്നത് ഒന്നാം ചേരരാജ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ തിരുവഞ്ചിക്കുളമോ അടുത്ത പ്രദേശമോ ആയിരുന്നിരിക്കണം തലസ്ഥാനം എന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു രണ്ടാം ചേരരാജ ഭരണാധികാരികളുടെ കാലത്ത് കൊടുങ്ങല്ലൂരും തിരുവഞ്ചിക്കുളവും രാജധാന്യങ്ങളാക്കി കുലശേഖര രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തും കൊടുങ്ങല്ലൂരും തിരുവഞ്ചിക്കുളവും രാജധാന്യങ്ങളായി തുടർന്ന് എന്നും കരുതപ്പെടുന്നു എ ഡി ഒന്ന് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ മുസിരിസ് തുറമുഖം പ്രബലമായിരുന്നുവെന്നും എ ഡി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മുസിരിസ് നശിക്കുകയോ കൊടുങ്ങല്ലൂരിനായി വഴി മാറുകയോ ചെയ്തു എന്നുമാണ് പണ്ഡിതമതം എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് തന്നെ ജൂതന്മാർ കേരളത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂർ മാള പറവൂർ ചേന്നമംഗലം മട്ടാഞ്ചേരി എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലായി ജൂതന്മാർ വാസമുറപ്പിച്ചതായും ഇവിടങ്ങളിലെ ജൂതപ്പള്ളികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു എ ഡി ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ മഹോദയപുരമായിരുന്നു ചേര രാജാക്കന്മാരുടെ ആസ്ഥാനമെന്നും ഈ മഹോദയപുരം ഇന്നത്തെ കോഴിക്കോടായിരുന്നു എന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ട് അന്ന് തെക്ക് കൊല്ലം മുതൽ വടക്ക് കോഴിക്കോട്ട് വരെയായിരുന്നു ചേര സാമ്രാജ്യം ചേരരാജ്യം ഭരിച്ച പതിനൊന്ന് രാജാക്കന്മാരെ പറ്റി വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിനും എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വം തെക്കേ ഇന്ത്യയിലും ആരംഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഗോത്ര സമുദായ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും രാജഭരണ വ്യവസ്ഥയിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിന്റെ വേഗത കൈവന്നത് ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ ആണെന്നും ഈ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപനമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ചേര രാജധാനി സ്ഥിതി ചെയ്ത ഇടം പര്യവേഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കൊച്ചി രാജവംശം പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വരവിന് ശേഷം പതിനാറാം ശതകത്തിൽ മാത്രമാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രാമുഖ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്കിലും അത് കുലശേഖര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പതനത്തിന് ശേഷം ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജവംശത്തിന്റെ പദവിയിൽ എത്തിയിരുന്നതായി ചരിത്രകാരൻ എ ശ്രീധരമേനോൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പെരുമ്പടപ്പുകാർ അമ്മ വഴിയിൽ മഹോദയപുരത്തെ കുലശേഖരന്മാരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ് എന്നാണ് അനുമാനം തൃപ്പൂണത്തിലേക്ക് കൊച്ചി രാജാക്കന്മാർ വരണത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചോടുകൂടിയാണ് 
ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കൊല്ലത്തോളം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ആയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ വന്നിട്ട് തൃപ്പൂണിത്രയുടെ രാജാക്കന്മാരുടെ ആസ്ഥാനമായിട്ട് തൃപ്പൂണിത്ര പെരുമ്പടപ്പിലെ ഒരു നമ്പൂതിരി അവസാനത്തെ മഹോദയപുരം ചക്രവർത്തിയായ രാമവർമ്മ കുലശേഖരന്റെ ഒരു സഹോദരിയെ വിവാഹം കഴിച്ചെന്നും കുലശേഖര സാമ്രാജ്യം ശിഥിലമായതോടെ രാമവർമ്മ കുലശേഖരന്റെ പുത്രൻ കുലശേഖരന്മാരുടെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിന്റെയും രാമവർമ്മ കുലശേഖരന്റെ സഹോദരിയിൽ പെരുമ്പടപ്പ് നമ്പൂതിരിക്ക് പിറന്ന മകൻ മതപരമായ അധികാരത്തിന്റെയും അവകാശിയായെന്നും ആദ്യത്തെ വഴിയിൽ വേണാട്ട് രാജവംശവും രണ്ടാമത്തെ വഴിക്ക് കൊച്ചി അഥവാ പെരുമ്പടപ്പ് രാജവംശവും ഉദയം കൊണ്ടു എന്നുമാണ് വിശ്വാസം കുലശേഖര പെരുമാൾ എന്ന ബിരുദം വേണാട്ട് രാജാക്കന്മാരും കോവിൻ അധികാരികൾ എന്ന സ്ഥാനനാമം കൊച്ചി രാജാക്കന്മാരും സ്വീകരിച്ചു പോന്നു പതിമൂന്നാം ശതകത്തിന്റെ അവസാനം വരെ പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം ആസ്ഥാനമായി ഉറപ്പിച്ചിരുന്നത് വന്നേരിയിൽ പെരുമ്പടപ്പ് ഗ്രാമത്തിലെ ചിത്രകൂടത്തിൽ ആയിരുന്നെന്നും എന്നാൽ രാജാവിന് മഹോദയപുരത്തും സ്വന്തമായി കൊട്ടാരം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ചരിത്രകാരൻ എ ശ്രീധരമേനോൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്നാം ശതകത്തിന്റെ ഉത്തരാർത്ഥത്തിൽ സാമൂതിരി വള്ളുവനാട് ആക്രമിച്ചു ഇതോടെ പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം വന്നേരി കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് മഹോദയപുരത്ത് വാസമുറപ്പിച്ചു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അഞ്ചിൽ കൊച്ചിയിലേക്ക് ആസ്ഥാനം മാറ്റുന്നതുവരെ മഹോദയപുരമായിരുന്നു കൊച്ചി രാജവംശത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം സാമൂതിരി തൃക്കണാമതിലകം പിടിക്കുകയും തിരുവഞ്ചിക്കുളം ആക്രമിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതോടെ പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം സാമൂതിരിയുടെ ആക്രമണ മാർഗത്തിൽ നിന്നും അകന്നു കിടക്കുന്ന കൊച്ചിയിലേക്ക് രാജസ്ഥാനം മാറ്റുകയായിരുന്നു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു അതിനുമ്പ് പല ദിക്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വന്നേരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഇപ്പോഴത്തെ മലപ്പുറം ജില്ലയും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുടെ അതിർത്തിയിലാണത് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് സാമൂതിരി യുദ്ധത്തിന് ചെയ്ത് വന്ന അത് പിടിച്ചടക്കുക ചിത്രകൂടം പിടിച്ചടക്കുകയും ഇപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ സമീപമുള്ള മുസലീസ് എന്നൊക്കെ പറയണതിൻ്റെ തിരുവഞ്ചിക്കുളം ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് മാറുകയാണ് മഹോദയപുരം എന്നാണ് പഴയ പേര് അങ്ങോട്ട് മാറി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ സാമൂതിരി തൃക്കണാമതില്ലകം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് ഈ കൊ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മഹോദയപുരത്തിൻ്റെ അടിക്കുക അപ്പോൾ സാമൂതിരിയെ പേടിച്ചിട്ട് പിന്നെ കൊച്ചിയിലേക്ക് വന്നു അവിടുന്ന് അവസാനമാണ് തൃപ്പൂണിത്തറയിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഇതിനു പുറമെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ പെരിയാർ നദിയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ഫലമായി കൊടുങ്ങല്ലൂരിന് അതിൻ്റെ വാണിജ്യ പ്രാധാന്യം നഷ്ടമായതും കൊച്ചി നല്ല നിലയിൽ തുറമുഖമായി ഉയർന്നതും തലസ്ഥാന മാറ്റത്തിന്റെ കാരണമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപക്കാർ ഉയർന്ന ക്ഷത്രിയരും അമ്മ വഴിക്ക് മഹോദയപുരത്തെ കുലശേഖര രാജാക്കന്മാരുടെ പിന്മുറക്കാർ ആയിരുന്നു എന്നതും അവർക്ക് കേരളത്തിലെ നാടുവാഴികൾക്കിടയിൽ മതിപ്പ് നേടിക്കൊടുത്തു ഇതിനു പുറമെ മരുമക്കത്തായവും ജാതി വ്യവസ്ഥയും അക്കാലത്ത് ഏറെ പ്രബലമായിരുന്നു താനും കോവിൻ അധികാരികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയമായ അതിരുകൾ പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഒട്ടേറെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു പെരുമ്പടപ്പ് വംശാവലിയിലെ രാജാക്കന്മാർക്കെന്ന് പുരാതന ലിഖിതങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ആരംഭത്തിൽ കൊച്ചിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തും മാത്രമായി ഒതുങ്ങുന്നതായിരുന്നു പെരുമ്പടപ്പ് രാജവംശത്തിന്റെ അധികാരം അവസാനമാണ് തൃപ്പൂണിത്തറയിലേക്ക് വരേണ്ടത് അതിപ്പിന്നെയാണ് തൃപ്പൂണിത്തറയ്ക്ക് ഒരു രാജനഗരി എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയത് അത്രേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതിനുമ്പ് തൃപ്പൂണിത്തറയായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ല മധ്യ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തിനായി സാമൂതിരിയും കൊച്ചി രാജാവും തമ്മിൽ മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര ചിത്രങ്ങൾ സാമൂതിരിയുടെ ആക്രമണ പദ്ധതികൾക്ക് സഹായകരമായി എന്നാണ് ചരിത്രമതം പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്കും പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം മൂത്ത താവഴി ഇളയ താവഴി പള്ളുരുത്തി താവഴി മരുങ്ങൂർ താവഴി ചാഴൂർ താവഴി എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് താവഴികളായി പിരിഞ്ഞു എങ്കിലും അഞ്ച് താവഴികളിലും ഏറ്റവും മൂപ്പെഴുന്നയാളായിരുന്നു രാജാവ് ഒരു രാജാവ് വൃദ്ധനായി 
കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ ശേഷിയില്ലാതാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു അടുത്ത അവകാശിക്കായി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞിരുന്നത് ഈ നടപ്പുചട്ടം സ്വരൂപത്തിൽ ആഭ്യന്തര വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ രൂക്ഷതയേറ്റാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നു അങ്ങനെ സ്വയം വിഘടിച്ച് പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപത്തിലെ തായ്വഴി മൂപ്പന്മാർ തമ്മിൽ ശീതസമരം തുടരുന്ന ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇവിടേക്കുള്ള പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ആഗമനം ഇതിനു മുമ്പ് പോർച്ചുഗീസുകാർ സാമൂതിരിയുമായി ഉഗ്ര സംഘടനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോർച്ചുഗീസുകാരെ സാമൂതിരിയുടെ ശത്രു എന്നുകൂടി കണ്ടാണ് കൊച്ചി രാജവംശം വരവേറ്റത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് വരണത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്ന അന്ന് മുതലേ നമുക്ക് ഇവിടത്തെയൊക്കെ ചരിത്രങ്ങൾ പലതും കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അതിനുമുമ്പ് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുക എന്നുള്ളൊരു പരിപാടി ഇല്ല പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ ആൾക്കാർ ഓരോ രേഖകളായിട്ടും അതും ചരിത്രം എഴുതി ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലുള്ള കൊച്ചി രാജചരിത്രം മുഴുവൻ എടുത്താലും അത് മുഴുവൻ ഇവരുടെ രേഖകളെ ആസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ആ കാലത്ത് അന്ന് മുതലേ രാജാക്കന്മാരുടെ ശരിക്കും തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പേര് തന്നെ അറിയില്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അതിനു മുമ്പുള്ളതൊന്നും അങ്ങനെ ആർക്കും അറിയില്ല എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നാടുവാണ ഉണ്ണിരാമക്കോയിൻ ഒന്നാമന്റെ കാലം മുതൽ ഭാരതം ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ ശേഷവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വരെ അതായത് രാമവർമ്മയുടെ ഭരണകാലം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ നീണ്ടു നിന്നു കൊച്ചി രാജവംശത്തിന്റെ നാൾ വഴികൾ രസാനുഭൂതി പകരൂ മൽപാന പാത്രങ്ങളിൽ 